ተመልካቾቻችን የዶክተር ቴዎድሮስን መመረጥ በተመለከተ አስተያየት እንዲሰጡኝ ከክብሩ ዶክተር ወቅነህ ገበየው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር አጭር ቆይታ አድርጋለሁ ሱንም እንከታተል ክቡር ዶክተር ወቅነህ ገበየው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ለዓለም የጤና ደረጃት መሪነት መመረጣቸውን ምክንያት በማድረግ አስተያየት እንዲሰጡኝ በጠየቆት መሰረት ጥሬና አክብረው በቲጂ ኢትዮጵያን ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ላይ ስለተገኙ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ተመስን በመጀመሪያ እንግዲህ ሁላችንም ኢትዮጵያውያን እንኳን ሳለን ኢትዮጵያን ብቻ አርምሄት እንኳን በጋራ ሁላችንም እንደሳለ ዶክተር ቴዎድሮስ ለዓለም የጤና ደረጃት መሪነት በቃት አላቸው በማለት ነበር ኢትዮጵያችን ዶክተር ቴዎድሮስን ለጭነት ያቀርባቸው በዚህም የዶክተር ቴዎድሮስ በቃታቸው ታይቶ ለዓለም የጤና ደረጃት መሪነት በከፍተኛ ድምጽ ተመርጠዋል ይህም ለኢትዮጵያችንና ለአፍሪካ ትልቅ ኩራት ነውና ዶክተር ወርቅነህ ይህንን በተመለከተ እርሶ ቢገልጹልኝ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ይህን ነገር ከመግለጽ በፊት አጠቃላይ ታሪካዊ ዳራውት ማየት ተገቢ ነው ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አብዛኛዎቹ አፍሪካውያን በቅኝ ግዛት በነበረው ጊዜ መስራች አገር በጣም ጥቂት ብቻኛ ነው ማለት ነው መስራች አገር ኢትዮጵያ ልጅ ሌሎችን ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በወቅቱ ሲመሰረቱ በርካታዎቹ የአፍሪካ ሀገራት በኮሎኒያሊዝም ስር በነበረው ጊዜ ኢትዮጵያ መስራች ሀገር ነች ከዛ በተጨማሪም የ አፍሪካ የዲፕሎማቲክ ሴንተር ምትባል ሀገር ነች እንግዲህ ከዓለም አቀፍ ግንኙነቶች ጋር ከዓለም አቀፍ ትንስስሮች ጋር ዘመናትን ያስቆጠረ ትስስር ነው ያለን በዚህ ሁኔታ በርካታ ብቁ የሆኑ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እየፈሩ ይገኛሉ የፈለግነውን ያህል በስፋት ባይሆንም ግን ቁልፍ በሆኑ ቦታዎች ላይ እጅግ የተከበሩ ኢትዮጵያውያን በብዙ ቦታ ዛሬም እየሰሩ ይገኛሉ። ይሄኛው የዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት ምርጫ ከዚህ ጋር አያይዘን ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚያየው በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ውስጥ የአሰራር ውስጥ አቶ በዙ አንድ አንገጥ አለው። ኢትዮጵያውያንን ስራ በውጭ ሀገር መስራ ቤቶች የማስቀጠር ይሄንን የማገዝ በዘመቻው መስፋፈፍ የሚል በግልጽ የተቀመጠ የሥራ መዘርዘር አለ። የዶክተር ቴድሮስ እንግዲህ ከዛም በላይ ነው። ባለማቀፍ አጠቃላይ ባለማቀፍ የጤና ውስጥ ጤና ብቻ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ባለማቀፍ ዲፕሎማሲ ውስጥ ትልቅ ተጽዕኖ የሚፈጥር በአባላ ሀገራት የየለት ህይወት ውስጥ ከጤና ጋር በተያዘ ቀጥተኛ ግንኙነት ያለው እጅ ግዙፍ የሆነ ዓለም አቀፍ ድርጅት ነው WHO ዓለም አቀፍ የጤና ድርጅት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ በዋና ዳይሬክተርነት መስራት ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ብራንቾች ውስጥ መስራት በራሱ ትልቅ ትልቅ ትርጉም የሚሰጠው ነው። ዛሬ ኢትዮጵያን ወክለው በጣም ሰፊ ዘመቻ አድርገው ከ60 ሀገር በላይ ጉብኝት አድርገው በጣም የተሳካ ውጤት ያገኘው ዶክተር ቴድሮስ እንግዲህ የሀገራችን የዲፕሎማሲ ድል አንዱ ማሳያ ነው። ይሄው ጥይት ከሌሎች ሀገሮች ጋር ያለን ግንኙነት የተጠረከረ በጋራ መደጋገፍ ላይ የተመሰረተ ባይሆን ኖሮ አይገኝም ነበር። ዶክተር ቴድሮስ የግል ብቃታቸው እንዳለ ሆኖ በሴክተሩ ላይ ያላቸው የሥራ ልምድ በሀገራችን የጤና ጥበቃ ሚኒስትርነት የነበራቸው የመረን የመሪነት ሚናና ያስከኝት ውጤት እንዳለሆኑ አገራችን ባለማ አቀፍ ሀገሮች በተለያዩ ሀገሮች በጣም በርካታ ሀገሮች እንግዲህ ድምጹን ያው አይተዋል ተቀባይነት ያላት ሀገር የሆነች መጣለች ይሄ ክራሳችን ክብር ጋር በቀጥታም እናያይዘው ነው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በዚህ ላይ ክብር ሊሰማው የሚገባ ሌሎች ሀገሮች ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው የኢትዮጵያ ዜጋ ይህንን ግዙፍ ተቋም እንዲመራ ሲመርጡት 
ለማንኛው ምጪቃዊ እየክብር ምንጭ ነው በየነማም ነው ስለዚህ ደስታችን ለዚህ ነው እንግዲህ ወሰነ ለለው ታላቅ ውጤት ነው ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ለነገው ኢትዮጵያውያኖችን የሚያነሳሳ ነው አባባ ቢክላ በበጀመሪያው ማራቶን ውድድራችን ፎ ከዘባ በኋላ በጣም ብዙ የሚቆጠሩ ሜዳሊያዎች የሀገራችን አትሌቶች አስመዝግበዋል አበበ ፋና ወጊ ነው አበበ ቢክላ ፈርቀዳጅ ነው ዶክተር ቴድሮስ ፋና ወጊ ነው ዛሬ በትልቅ ሐላፊነት ላይ ኢትዮጵያውያኖች መመረጥ እንደሚችሉ ተወዳድረው የሌሎች የትልልቅ ሀገሮችን ተፎካካሪዎች ለሁሉም ዓለም በሚያስደምም መንገድ ኮንቪንሲንግ በሆነ መንገድ ማሸነፍ እንደሚችሉ በግልጽ የታየበት ነገ ሌሎች ኢትዮጵያውያን በሌሎች ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ተወዳድረው ማሸነፍ እንደሚችሉ ያሳየ ትልቅ ትልቅ ኢቨንት ሆኖ ነው ያለፈው እኛ እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ እንደ ፌደራል መንግስትና ለውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ይሄን ጉዳይ በዚህ መልኩ ነው የምናየው በውርግጥም ታላቅ ዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲ ክንዋኔ ነው ታላቅ ድል ነው ነው ምንድነው ዶክተር ወርቅነ እርሶ የሚመሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰራተኞችና በውጭ ሀገር በሚገኙ ኤምባሲዎቻችን ያሉ አምባሳደሮችና የሚሰኖቹ ሰራተኞች ለዶክተር ቴዎድሮስ ማሸነፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል ዶክተር ቴዎድሮስ በማሸነፋቸው እዛ እናንተ ጋር ያለው ስሜት እንዴት ነው ዶክተር እሺ እንግዲህ ዶክተር ቴዎድሮስ ወደዚህ ውድድር በሚገቡ በተነ ጊዜ ራሳቸው ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው የነበሩት አ ከዛም በኋላ ለውድድሩ እንዲመች በሌላ ሐላፊነት ላይ ሆኖ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ነበር በዚህ ሂደት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር መስራ ቤት በሌሎች ሀገሮች የሚገኙ ሚሲዮኖቻችን በሁሉ ማስክ ከፍተኛ እገዛ ሁሉንም እገዛ እንዲያደርጉ በክውት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሰጠ መመሪያ ነው ውጪ ጉዳይ ሚኒስተር ሰራተኞች የውጪ ጉዳይ ሚኒስተር ማኔጅመንት ሌሎች ሀገሮች የሚኖሩ ሚሲዮኖቻችን እንደ አንድ ሆኖ በዚህ ምርጫ ፍቅር ውስጥ ተሳትፈዋል አስፈላጊውን ዲፕሎማሲ ሽፋን ሰጥተዋል አስፈላጊውን የኢኮኖሚ ዲዛስ የውጪ ጉዳይ ሚኒስተር ሲሰጥ ነው የነበረው ስለዚህ ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ ያደረገበት የሀገራችን አንዱ የዲፕሎማሲ ድል አድርገን ምናየው ነው ትልቅ ኢቨንት ነው ስለዚህ ሁላችንም በስተጀሽንም ዶክተር ቴድሮስ ወደ አዲስ አበባ ሲመለሱ እንትላንት ከፍተኛ አቀባበል ላይ ተደረገላቸው የክብር አቀባበል ላይ ተደረገላቸው ክብርም ይገባቸዋል እንግዲህ በቀጣይ ለዓለም ከምና ያበረከት ነው ለዓለም ካበረከት ናቸው በርካታ ነገሮች አንዱ ይሆን ሆኖ ይመዘገባል በታሪክ ማለት ነው አንዱ ይመዘገባል ኢትዮጵያ የራሷ ብዙ ነገር አላት የራሷ ከራሷ አልፎ ለሌሎች ማበርከት የምትችል ሀገር ነች በዚህ መሪዎችም ለሌላ ዓለም ማበርከት እንደምትችል እንደቻለች ከዚህ ወፊት ምስታ ዘርግ እንደነበረ የሚያሳይ ነው ይሄ ደግሞ ላቅ ያለው ድል ነው በዚህ ሁኔታ ነው የምናወጣው ነው ዶክተር ቴዎድሮስ አዳሃኖምም እንዴት ለዓለም የጤና ደረጃት መሪነት ይመረጣሉ ብለው ከኢትዮጵያ ካብራኳ ይወጡ ልጆቿ ከፍተኛ የስም ማጥፋትና የተቃውሞ ዘመቻ ሲያደርጉ ነበር አንም ጀኔቫ በሚገኘው የተባበሩ መንግስታት ደረጃት በدرسኩ በጊዜ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን የካዱ አንድ ላይ በመሆን ዶክተር ቴዎድሮስ መመረጥ የለባቸው እያሉ ሲጮሁ ምንም እንኳን መብታቸው ቢሆንም የሚያስሙጭዎት ግን በጣም ያሳፍር ነበር ዶክተር ቴዎድሮስ ኢትዮጵያን ወክለው በመወዳደር አሸንፈዋል ነገር ግን ለምን ዶክተር ቴዎድሮስ አዳሆነም ለዓለም ጤና ደረጃት መሪ ይሆናል ብለው ለሚቃወሙት ለተቃወሙት የሚያስላልፉት መልእክት ምንድነው ዶክተር ማርከና እንግዲህ አቶ መስፍል ይሄ በእኔ እምነት የተሳሳተ የፖለቲካ ጉዞ ውጤት ነው በእኔ እምነት ኢትዮጵያውያን የፖለቲካ ልዩነት ሊኖረን ይችላል ነበርም አሁንም አለ ወደፊት የሚኖርል እርስ በርሳችን አንዱ አንዱን የሚቃወሙበት ቦታ የት እንደሆነ ወደ በደም ዲፋይንድ መሆን አለበት ለጋራ ጥቅማችን ተብሎ ማለት ነው ዛሬ ይሄ ስለሆነ ብቻ አይደለም ነገ በሚሆኑ ጉዳዮችም በተለይም 
ጀነራሊ ናይ ናሽናል ኮንሰንሰስ ምንለው የበራይ ጥቅማችንና የፖለቲካ ጥቅማችን ጉዳይ ለይተን ማስቀመጥ በራይ ጥቅማችን ብለን ዲሳይን ባረክናቸው ጉዳዮች ላይ ሁላችንም ምንሰባሰብበት ሁላችንም በጋራ ምናጠቃበትና ምንከላከልበት ሆነ አለበት ከበራይ ጥቅማችን ውጪ በሆኑ ጉዳዮች ፖለቲካል ጉዳዮች ላይ መከራከር መቃወም የሰለጠነ የፖለቲካ ፍክክር የማድረግ ተገቢ ነው ይገባል የዚህ ምርጫ ዋናው እንትሩ የበራይ ጥቅማችን ጉዳይ ነው አንድ መንግስት አንድ ፍርአት በላይ ነው ኢትዮጵያውያን ይሄንን በደም ይገነዘባሉ አብራ አብዛኛው ኢትዮጵያውያኖችም ይገነዘባሉ ከዚህ ውስጥ ጥቂቶቹ እንግዲህ ቀደም ያልከው ነገር አድርገውታል ይሄ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ውጪ ቢኖረውን ኢትዮጵያዊ አይወክልም በጣም ብዙ ሺህ የሚቆጠር ዲያስፖራ ነው ያለው ምናልባትም በሚሊየን እነዚህኞቹ አብዛኛው በትልቅ እንደራሳቸው ድል አርገው እንዳዩ ከተለያየ ቦታ ወደ ምዝራብ ቤታችን እየተደወሉ ስልኮች በግል ለኔም እንደራሳቸው ደስታ የደወሉ እጅግ በርካታዎች ናቸው እነዚህኞቹን ግን ልብስታቸው ነው ማለትም ይችላል እንግዲህ ወደፊት የፖለቲካ ሄደታችን ፍኩክሩ በደም ሪፋይንድ እየሆነ ሲሄድ እየተስተካከለ ይመጣል በየተስፋ ዶክተር ወርቀነህ ቀደም መስለም ከዶክተር ቴዎድሮስ ጋር ባደረኩት ቆይታም ዶክተር ቴዎድሮስ ያሉትም እነዚህ ተቃዋሚዎች እንደሚስተካከሉ ነው ቢስተካከሉማ እኔም ደስ ባለኝ ነበር ነገር ግን አላማቸው ሌላ ስለሆነ ፍጹም የሚስተካከሉ አይደለም አይለወጡ ነገር ግን እርሶ እንዳሉት ዶክተር አሁንም ልብስታቸው ከሁሉም በላይ ግን እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ሀገራችንን በሰላም ይጠብቅልኝ ዶክተር ወርቀነህ ከኔ ጋር ስላደረጉትም ቆይታም በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አንተም ያደረከው ጥለት አንተም አንድ አንድ ኢትዮጵያዊ ላረከው ጥረት እንኳን ደሳለ በጣም ላመሰግነ እፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ዶክተር ወቅነህ እኔም ከዋሽንግተን ዲሲ ተነስቼ ጄኒቫ ድረስ ይርኩት ዶክተር ቴዎድሮስ ያሸንፋሉ የሚል እምነ ስለነበረኝ በማሸነፋቸው እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ዶክተር ወቅነህ በድጋሚ ከኔ ጋር ስላደረጉት ቆይታ አመሰግናለሁ ደና ሁንልኝ ደና ሁንልኝ አተወስፈን ባሪ የአፍሪካ የዲፕሎማቲክ ሰንተር ምትባል አገር ነች እንግዲህ ከአለም አቀፍ ግንኙነቶች ጋር ከአለም አቀፍ ትንስፍሮች ጋር ዘመናትን ያስቆጠረ ትስስር ነው ያለ በዚህ ሁኔታ በርካታ ብቁ የሆኑ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ አለም አቀፍ ድርጅቶች እየፈሩ ይገኛሉ የፈለግነው በዚህም የዶክተር ቴዎድሮስ በቃታቸው ታይቶ ለዓለም የጤና ድርጅት መሪነት በከፍተኛ ድምጽ ተመርጠዋል ይህም ለኢትዮጵያችንና ለአፍሪካ ትልቅ ኩራት ነው እና ዶክተር ወርቅነህ ይህንን በተመለከተ እርሶ ቢገልጹልኝ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ይህን ነገር ከመግለጽ በፊት አጠቃላይ ታሪካዊ ዳራውን ማየት ተገቢ ነው ኢትዮጵያ ተመልካቾቻችን የዶክተር ቴዎድሮስን መመረጥ በተመለከተ አስተያየት እንዲሰጡኝ ከክቡር ዶክተር ወቅነህ ገበየው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር አጭር ቆይታ አድርግ ያለው ሱንም እንከታተል ክቡር ዶክተር ወቅነህ ገበየው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ለዓለም የጤና ድርጅት መሪነት መመረጣቸውን ምክንያት በማድረግ አስተያየት እንዲሰጡኝ በጠየቆት መሰረት ጥሬና ክብረ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አብዛኛዎቹ አፍሪካውያን በቅኝ ግዛት በነበረው ጊዜ መስራች ሀገር በጣም ጥቂት ብቻኛ ነው ማለት ነው መስራች ሀገር ኢትዮጵያ ልጅ ሌሎችን ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በወቅቱ ሲመሰረቱ በርካታዎቹ የአፍሪካ ሀገራት በኮሎኒያሊዝም ስር በነበረው ጊዜ ኢትዮጵያ መስራች ሀገር ነች ከዛ በተጨማው በቲጂ ኢትዮጵያን ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ላይ ስለተገኙ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ተመስን በመጀመሪያ እንግዲህ ሁላችንም ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስታለን ኢትዮጵያን ብቻ አርምሄት እንኳን በጋራ ሁላችንም ደስታለን ዶክተር ቴዎድሮስ ለዓለም የጤና ድርጅት መሪነት ብቃት አላቸው በማለት ነበር ኢትዮጵያችን ዶክተር ቴዎድሮስን ለጩነት ያቀርባቸው